Hello, everyone. Welcome to Polyglotar 2021. And we have with us Olga Koeva, who's going to present her story as a Bulgarian polyglot. And uh, this is the first talk in the event. And uh, please be welcome, Olga. And it's a pleasure to have you here. Thank you very much. Hello, everyone. And welcome also from my side to Polyglotar 2021. I'm really to be here and it's a really great honor to be the first the first presenter at this conference so here in this presentation i'm gonna talk about my linguistic story so for example how i learned all the 13 languages i speak and um, which approaches i used and i'm still using um, some interesting stories with the languages and of course I'm waiting for your questions. I'm looking forward to answering your questions. So before I start telling my story I would like to introduce myself in short. So my name is Olga Koeva. I'm 28 years old. I come originally from Bulgaria but I'm currently living in Regensburg Bavaria, Germany. So uh, languages have played a really uh, crucial role uh, in my life, also from the very beginning, from the childhood, because I grew up bilingually. My mom is Russian and my dad is Bulgarian. Um, and uh, in addition, my life is also related to music. I'm a professional musician pianist and organist. So I studied piano at school in Bulgaria and also graduated uh, here in Regensburg and studied a bachelor's degree in sacred music and a master's degree in organ improvisation. But now I'm doing another study program which has nothing to do with music but has something to do with languages. Namely, it is a bachelor's degree in international relations and management. And now I'm in my seventh semester and I'm thinking uh, about my bachelor's thesis. And so the languages uh, help me um, develop in this field of international relations, really. <laughs> so it's a great tool. <laughs> so as I mentioned before, um, I grew up with two languages and I'm joking. I, uh, like uh, usually joke by telling that I have a mother tongue and a father tongue. <laughs> my mother tongue is Russian and my father tongue is Bulgarian. <laughs> so when I was uh, a little child, my mom um, talked to me in parallel in both languages, Russian and Bulgarian. So I learned uh, phrases and words in both of them. <laughs> um, so uh, an interesting story related to uh, my childhood uh, was uh, that when I was, uh, was in, in Sochi, in the uh, native town of my mom, uh, so I like, um, came to an environment where um, people didn't speak Bulgarian, only Russian. So Sochi is in Russia and I'm born in Bulgaria. So it was a, a little bit strange for me. And that's why I wanted that my mom uh, told me all the fairy tales and so on in parallel, first in Russian and then in Bulgarian. <laughs> so it was really strange, but it was only the first year I was in Sochi. And then uh, I had no problem with switching between uh, these languages and to speak so without any, uh, mistakes and so on and so on. As every child, I also had like a talent for uh, inventing things and like very rich fantasy. <laughs> so I also invented a language when I was little and I called it Lithuanian. <laughs> uh, you're maybe wondering why I call it Lithuanian, but Maybe because um, my uh, mom 
uh, was telling me stories about this country, about Lithuania, because she had a Lithuanian uh, friend and visited Lithuania, so maybe that's why. And so I invented this language, and so I, it's, it's, of course, it's not a language, but um, I invented, invented some words and some phrases. <laughs> and uh, I spoke this language and uh, was always telling, yes, now I'm speaking Lithuanian. <laughs> <laughs> so, so it, it was so nice. Um, a curious fact about my Lithuanian uh, was um, once uh, when I uh, visited a concert um, together with my mom, and there uh, were musicians from Germany, and uh, they um, were presenting themselves, introducing themselves. And uh, after a concert, uh, when we went out from the concert hall, so I told to my mom, you know what? German is really similar to my Lithuanian, you know? <laughs> <laughs> so the fact, like the real, or the reason why um, I uh, thought it was similar was maybe the presence of the sh, sh and sh sounds in my Lithuanian. So an example of a Lithuanian words, quotation marks, of course, and my Lithuanian could be Stegizeni, Stenigusi, and so on and so on, something like, like that. And so um, during my childhood, I uh, was listening to uh, much music in different languages, and I liked, for example, Latin American music, or Spanish uh, songs of Julio Iglesias, for example, or of course, um, songs in English, uh, like for example, by Bonnie M, Abba, uh, Queen, uh, Pink Floyd, and so on. So um, I, like, I realized that, of course, I realized very early that there are many languages in, in the world and that English is a very important language. <clears throat> Sorry. And uh, that's why I started uh, studying English um, in the kindergarten and then uh, at school. Uh, so unfortunately, uh, in the first grade, um, I didn't have a really good teacher and I uh, didn't learn so much, so only a few wo words. And uh, then when I was in the second grade, so, um, we found a private teacher who came to me at home and uh, we um, was studying with a textbook for the fifth grade <laughs> but uh, it was a really good and like systematic um, approach uh, I think because um, I was uh, very interesting in grammar and this uh, textbook like demonstrated uh, the basic uh, English grammar uh, so it was um, much more interesting than the textbook that we used at school only in school only with some words and phrases but without explaining the grammar and so on so it helped me really um, to understand the grammar and to learn some basic vocabulary in the second grade so um, so I started speaking English like um, rel relatively fluently for, for, for this age <laughs> and um, after that, so I unfortunately I had only one year, with, uh, like I studied only one year with the, with this private teacher. Uh, so after that, I was still improving uh, at school, uh, even if we like didn't uh, learn so much um, new grammar or something. So um, even though I learned much vocabulary and. Um, I was still improving my English at school. <laughs> we had different teachers, but anyways, um, so it was um, like it was um, so until the seventh grade when we found another private teacher, and uh, so um, we were studying uh, with her, um, like improving the grammar, the vocabulary, and. Um, also learned, for example, many irregular verbs, which is very important. And actually, my private teacher was um, really astonished of how um, good my memory was. 
So, for example, when she um, asked me to uh, tell the like the forms, the uh, past simple and the past participle of some irregular verbs. So I told them immediately, and she told me, "Oh, Olya, you you are like a machine, you know." <laughs> You're like automatic. <laughs> Your memory is really good, she said. So she was really satisfied with uh, <laughs> uh, with my progress. So <laughs> let's let's tell it that way. <laughs> so I I knew English was an important language, but um, my priorities changed when I was twelve years old. So um, I fell in love with another European language. Uh, I really loved the melody of this language and I really wanted to listen to this language uh, again and again and guess which language this is. Maybe it's a little bit strange for some of you. So it was German, guys. I fell in love not uh, with a person, um, so surprisingly, but with a language, and it was German. So I listened to, for example, um, uh, operas or like arias from operas or uh, songs by Schubert or Schumann and so on in German, and I was like admiring this language. Furthermore, uh, we had like a friend, like a friend of ours uh, who was studying German at the high school. And I was very curious and asked him about the German grammar. So he, he was like explaining to me um, about the cases in German, about the conditional in German and so on without like, I, I was asking it without knowing the language, without speaking. Like, I, I was like uh, the beginning of my interest in German, um, in the German language was only pure curiosity, you know. So I was only asking and asking and asking and I was like absorbing the information in my brain, in my software, <laughs> uh, which then later on would help me uh, to study German. So um, all these occurred when I was 12 years old and when I was 14, like in the eighth grade, I st uh, started studying German also with a private teacher and with a very, very good uh, textbook. And so my approach was uh, like the English language. I studied grammar, vocabulary, like the very, very, very classic, classical way. And uh, the interesting fact about it was that uh, I had only once a week, so I had lessons, I mean, only once a week. And, but the textbook was, was really good and um, my progress like, was, was also <laughs> appropriate. So I could speak um, after the fifth month of my um, language study. So I could talk on the let's say B1 level. So for those of you that don't know uh, what B1 is, uh, so B1 is like a conversational level, um, the basic grammar, basic vocabulary, um, and so on. So I could speak German fluently after the, um, sorry, it was not the fifth, the seventh month of, of my language study. Uh, and uh, I was, uh, also impressed myself because um, I didn't expect it. I haven't expected that uh, I would uh, start speaking this difficult language. But for me, it was not difficult. Like, for, uh, like, but like for many other people, uh, German is, uh, was very difficult. And uh, yes, so for, for me, it was um, really easy because um, in Russian, there are also cases, and in German, um, like the uh, word order in German seems to be difficult, but um, it's like maths, like mathematics to me. So it, it, it was really, really um, interesting for me 
to study German. <laughs> and um, so German was my favorite language, language until my, um, uh, until my mm, yes, uh, adolescence or um, adult, mm, yes, adulthood or uh, until my graduation at school. Uh, but now I have no favorite languages. So every language I speak and study uh, is like, <laughs> uh, is a nice one. Uh, and I have like no priorities. <coughs> Sorry. <coughs> <coughs> Sorry. <laughs> pues cuando estaba en el instituto, uh, también tenía otros planes que, um, aprender, pues, a, aparte de aprender el alemán, pues quería aprender otros idiomas que, uh, como por ejemplo, el italiano, el español, um, y pues el motivo por el cual um, quería aprender el español, por ejemplo, era porque, um, como ya mencioné antes, um, durante mi infancia he escuchado mucho Uh, canciones latinoamericanas como Bamboleo uh, o no sé, Baila Bamba uh, o también canciones de Julio Iglesias como por ejemplo uh, Agua Dulce, La Carretera um, ¿sabes? no sé, muchas, muchas, muchas canciones y pues el español me gustaba mucho y, y sí, pues era un sueño eh, poder aprenderlo y hablarlo y pues cuando, um, cuando iba a la escuela, al instituto, uh, pues decidí aprenderlo um, o cuando <coughs> estaba en la escuela o uh, en la universidad, pues uh, claro, el español pues, uh, era mi prioridad um, después del alemán. Pero <ríe> mi papá pues uh, era de otra opinión y él quería que yo aprendiera el francés antes del, del español, porque, um, pues, ya que es organista, uh, él, pues, mi papá, opinaba que um, para un organista sería muy importante de aprender el francés, porque tú, no, toda la terminología, toda la terminología uh, uh, proviene del, del francés, ¿no? Y claro, pues yo obedecí a mi papá y... Pues claro, empecé a aprender el francés, aunque ese idioma era, es, sigue siendo muy difícil para mí. O sea, pues no tanto ahora, pero, pero sí era muy difícil um, en el principio, porque, pues, uh, uh, un, claro, una de las razones era la gramática, porque la gramática era muy diferente de la alemana y. Um, por ejemplo, la declinación y todo esto, conjugaciones, um, pues los términos, las terminaciones ¿sí? se escribían, pero pues se escriben, pero no se pronuncian. Pues mucho de, de, muchas de estas eh, terminaciones no se pronuncian. Y por eso, um, eso era muy difícil para mí, la gramática. Y claro, la pronunciación también, porque la, los sonidos, los sonidos... Um, nasales, bien, uh, era un uh, desafío para mí, <risa> claro, um, pero las cosas cambiaron, um, pues cuando um, estaba ya en la universidad, estudiaba música sacra, me enteré de um, una escuela en Francia, La Rochelle, um, que pues um, ofrecía cursos de francés, um, y pues yo um, recibí una beca y después um, fui uh, a, a La Rochelle y pues uh, pasé un mes allá con, um, una, pues, um, viviendo en, en una familia francesa y um, frecuentando un curso del uh, nivel avanzado, pues B2, porque um, después de la escuela ya lo hablaba el francés a, a un nivel pues B1, no sé, B1 más, B1, B2. Y, y sí, pues eso me ayudó muchísimo, pues estar en el país 
y pues seguir aprendiéndolo, seguir hablándolo y claro, y, <ríe> um, y pues ahora um, sigo manteniendo el contacto con, con esta familia uh, donde vivía y con el profe y también con, con uh, unos conocidos y tal. Uh, y sí, pues el francés ahora no es tan difícil como parecía antes. Um, pero pues miren cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo, um, cómo pues um, cuando, cuando el ambiente cambia, de, digamos así, cuando tú estás pues, en el país, cuando tú lo aprendes um, pues con, uh, con la gente y pues en tu vida cotidiana también lo hablas y, y todo. Y pues um, eso es maravilloso, ¿no? ¿No crees? Bueno, pues uh, ahora uh, uh, volvamos a um, mi periodo cuando uh, iba a la escuela, porque uh, en, ese, en ese tiempo, en aquel tiempo, um, pues uh, mis planes lingüísticos también cambiaron, pues uh, claro que um, quería aprender español e italiano, pero también otros, otros idiomas. Y pues eso um, sucedió por circunstancias uh, casuales, no acaso. Um, por, por ejemplo, una vez um, estaba en, en un centro comercial, creo que, que era metro o algo así, pues no, metro. Y pues allí escuché un idioma que no conocía, pero lo estaba escuchando. Pues ahí, um, ahí pues había creo que dos o tres mujeres que hablaban ese idioma. A mí me parecía como, como germánico, ¿no? um, como parecido al alemán, al inglés. Y, y después, pues, um, yo reconocí una palabra de ese idioma que yo sabía, que yo conocía. Y pues uh, se mostró que ese idioma era el holandés. Y pues la melodía me encantó mucho cuando la escuché por primera vez en ese centro comercial. Y, y, de, y después pues me dije a mí misma, pues mira, a mí me gustaría aprenderlo. <ríe> y pues cuando, cuando vine pues por acá, a Alemania, para estudiar música sacra, um, empecé con el holandés, aprendiéndolo. Y pues lo aprendí, pues aprendí la gramática, no sé, en cinco meses o algo así. Y pues empecé a hablar. Uh, pero el método, sí, pues eso, eso, eso no cambia nunca. Uh, yo no uso apps, no, no uso, um, no sé, como, como, como flashcards o algo así. Pues mi método sigue siendo constante gramática, vocabulario. Uh, pero esta vez, pues, con, con el holandés, lo aprendí um, sin profe, sin uh, nada, pues solamente con, con libros, con, con la síntesis de voz que me, pues, que me ayudaba con la, con la pronunciación y nada. Um, y pues así lo aprendí. Y también los siguientes idiomas que, um, que aprendí después del holandés, um, pues la mayoría lo aprendí sola, solamente con, con libros, síntesis de voz, etcétera, etcétera. Solamente el español lo aprendí con, con uh, uh, una profe de Málaga, uh, pero pues ustedes quizás uh, escuchen que, que mi acento no, no parece muy europeo. <risa> y eso es por un motivo. Pues cuando yo estudiaba música sacra, y conocí a mucha gente cubana y mexicana y pues aprendí a tragar un poco, un poco lo consonante y pues a hablar con español, pues con el español con el acento, digamos así, caribeño. Uh, claro, yo también puedo cambiar al castellano, pero no sé, pues ahora, ahora me resulta Ahorita, ¿no? Cuando yo hablo con ustedes, pues ahorita me resulta más fácil um, hablar con ese acento. 
y, y pues nada, y, pues ustedes um, ven qué influencia puede tener uh, una amistad con, con nativos y tal, y cómo, pues, cómo este puede ayudar. <risa> sí. Además, cuando estaba en la, en la universidad, um, yo pues escuchaba muchas cosas sobre la literatura escandinava. Uh, por ejemplo, la literatura clásica noruega, clásica sueca, o sobre el nordic noir. Nordic noir, eso es un um, género muy popular en el norte de Europa. Uh, eso es, eso, esas son uh, novelas policíacas, pues muy oscuras, muy fatales, ¿no? Sí, fa fatales en el sentido que oscuras, con, pues con, con muchos asesinatos, con, con, con mucha acción, pues action, action, ¿no? Y pues yo he escuchado muchas cosas de mis colegas o de mis conocidos que esta literatura pues um, debería ser muy interesante y pues a mí ya en ese tiempo me gustaba um, me gustaba leer uh, novelas policíacas por ejemplo Agatha Christie ¿no? uh, también algunas uh, novelas policíacas alemanas pero um, yo quería aprender los idiomas escandinavos el sueco el noruego y el danés para, um, claro, para leer uh, todo en el idioma original. Y pues lo hice. Aprendí los tres idiomas, pues, uh, en mi manera, en mi propia manera, pues, como, <ríe> como antes. Um, y pues ahora tengo la oportunidad de leer uh, esos, uh, esos uh, libros, ese género de Nordic Noir. Uh, en, en, en el idioma original y pues eso me parece estupendo uh, pero claro um, eso no lo puedo hacer solamente con el sueco uh, danés y, y noruego también leo libros en italiano que también aprendí um, hace cuatro años y ahora sigo, um, sigo mejorándolo Recontando un curso italiano a nivel uh, B2, pues uh, eh, eso me gusta mucho. Um, claro, um, también uh, el italiano me parece un poco difícil, un poco como el francés, porque la gramática me parece mucho a, a la francesa, con esas <coughs> declinaciones, conjugaciones uh, difíciles, que, por, por ejemplo, uh, cuando tú tienes que, uh, sí, que declinar un, uh, un verbo, pues un, el participio, ¿no? El participio de un verbo, uh, eso pues uh, uh, concuerda con, no con el uh, sujeto, sino con el objeto, y eso es un poco, un poco raro, ¿no? Uh, pero ahora en este curso de italiano, el italiano sí me parece... Claro, sí me parece difícil, pero um, pues antes yo tenía un poco de problemas de, de hablarlo, ¿no? Con, con la comunicación oral. Y así, pues aquí en el curso, en el curso nos comunicamos mucho. Y um, claro, pues ahora um, ya me estoy acostumbrando y comunicando más fácilmente y pues sin ninguna ba barrera lingüística o... Uh. Sí, pues yo, pues realmente yo nunca tuve unas barreras lingüísticas. Um, siempre hablaba, ¿no? Siempre hablaba, siempre me comunicaba. Pero con un poco, pues, con un poco de dificultades en, en italiano, porque um, por la gramática, ¿no? es como en el francés. Y sí, y pues nada. Um, y pues la, la razón, porque... Um, aprendí el italiano, pues claro, era porque yo soy música profesional, uh, organista profesional, y, um, uh, y pues um, en la música mucha terminología viene del italiano, pues uh, no en la música de órgano en especial, pero en la música en general, uh, pues todas las dinámicas, todos los tiempos y, um, uh, y pues todo. 
mmm, todas las maneras de, um, de interpretar vienen del italiano, por ejemplo, forte, piano, creciendo, decreciendo. Y claro, pues el italiano es, um, es el idioma de la música, creo yo. Y por eso um, es muy importante hablarlo y, y comunicarme en este idioma. Y, uh, y pues uh, eso me ayuda también a cantar, porque um, cuando estudiaba música sacra, cantaba mucho. Um, en italiano, pues, áreas de óperas o canciones y pues, la, pues el conocimiento en italiano pues me ha ayudado mucho de interpretar pues um, esa, esa obra y um, de entender pues el, el mensaje que, que el poeta, digamos así, el poeta uh, nos, nos da, pues nos, nos da a, a, a la gente, nos manda. Uh, pues eso se entiende mucho mejor uh, cuando tú hablas el idioma y no cuando tú solamente aprendes, aprendes algunas palabras de memoria sin saber qué significan. <risa> sí. Y, uh, pues... Hello. Sí, hola. Hola. No, 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 uh, puedes continuar, Olga, por favor. Ah, sí, ah, sí. Pues, um, um, mi formación musical um, ya terminó, como con, con en tu suceso, como tu, sí, con tu éxito, ya, uh, ya me gradué, ya uh, terminé todo y decidí estudiar uh, relaciones internacionales en management. Y pues, um, no inicio de los estudios, pues eh, tuve un poco de dificultad, uh, porque <ríe> uh, era un poco difícil de um, escoger el idioma que um, tenía que estudiar, porque ya sabía muchos idiomas y uh, pues la profesora que era responsable um, de los idiomas Uh, me dice, uh, mas uh, senhora, você já fala muitos idiomas, eu <risos> não tenho muitas um, uh, oportunidades, muitas opções, muitas alternativas uh, de, de uh, oferecer. Né? E pois eu disse, Pô, eu não sei, um, talvez o português seria uma boa alternativa, porque. Um, eu gosto muito da, da música brasileira, uh, da bossa nova e tal. E, sim, e claro, e, pois comecei a aprender o português. Um, era muito, muito fácil, porque um, já falava o espanhol. Uh, e, um, e, pois, um, o meu método clássico, que já mencionei, eu pois, adicionei um, pois, outro, um, outro método que era uh, ouvir um, músicas brasileiras e aprender uh, as letras e um, desse jeito, desse jeitinho, <risos> um, ampliar uh, um pouco mais o meu vocabulário. E isso, pois, ajudou muito porque um, Agora uh, conheço muitas uh, músicas brasileiras e, um, e pois, um, isso me ajudou muito de um, melhorar o meu vocabulário. Mas é mais <risos> porque quando um, estudava música sacra, eu não tinha muitos colegas portugueses de, de Portugal. Né? E, e, pois, quando... Comecei a aprender o português. Não somente queria aprender o português brasileiro, mas também uh, o sotaque de Portugal. E, pois, uh, eu aprendi paralelamente, uh, sozinha. Uh, e isso, esse, esse um, sotaque uh, já eu tinha um, de um jeito, de um ou outro jeito na cabeça, <risos> porque já escutava muito como os meus colegas falavam. E, pois, uh, 
podia imitar sem problema. E, um, pois, não praticava muito. Uh, já sabia imitá-lo, já sabia um, pronunciá-lo. E, um, e pois, um, depois dos três semestres que eu tinha no, na universidade com português, um, eu aprendi um, sozinha com um livro uh, de português de Portugal para portugueses, para uh, escolas portuguesas, no ensino escolar uh, pro, um, do, do sétimo ano, no ensino escolar. E, uh, pois, desse jeito, já aprendi muito vocabulário de Portugal. Uh, pois, e conheci muitos um, autores portugueses e brasileiros também. E, pois, isso uh, foi uma grande ajuda para mim. <risos> Mas, uh, durante os um, estudos de relações internacionais, uh, cada um tem que uh, estudar um, com um, um semestre de intercâmbio, no Erasmus, e pois eu escolhi a República Checa. E queria estudar em Praga, porque Praga me gostava muito, como, como cidade. E os checos também, porque os checos, checos, búlgaros, russos, todos somos eslavos e tal. E por isso, pois, embora, embora todos os estudos um, em Praga um, sejam em inglês, eu queria, um, pois, de toda forma, aprender o checo. E por isso, um, pois há uh, dois anos, já comecei com, um, com, o, tche com o tcheco. Um, e, pois, digamos assim, um, o vocabulário, sim, era fácil, porque um, são, são idiomas eslavos, mas um, o, a gramática era um pouco diferente, um pouco difícil porque um, era um pouco, uh, pois, claro, semelhante à parecida à gramática russa, mas também um, tem muito, muitas nuances, muitas nuances linguísticas que uh, também uh, um tem que, que respeitar, tem que, que lembrar e tudo. E, pois, isso foi um pouco... Uh, um, um desafio para mim, um, mas uh, pois uh, quando eu estudei na Praga, uh, em Praga, um, já sabia falar a um nível uh, sim conversacional como como B1, mas infelizmente não aprendi nada de tcheco em Praga, nada, porque tudo era em inglês. No grupo, quase não havia tchecos, somente eslovacos e a gente do, do Erasmus, do, do programa de intercâmbio. Um, e, e, pois, isso foi uma desvantagem muito grande, porque um, quando, voltei a, quando voltei à Alemanha, depois do semestre na Praga, uh, o meu nível do tcheco era o mesmo como, como antes, né? Uh, e por isso, no semestre passado, eu um, uh, fui para um, para, um, uh, para um curso, foi um curso do tcheco uh, do nível uh, mais avançado, B2, e uh, nesse curso, uh, como no curso de italiano também, um, a gente comunicava muito, a gente falava muito, uh, mas também escrevia muito, muitos textos uh, e tal. E por isso, um, agora, posso comunicar uh, muito, muito melhor em tcheco. E já, pois, pois já li um livro uh, de uma autora que, uh, a propósito, é a, a meia búlgara, a meia tcheca. E isso foi muito interessante de uh, ler os seus, um, um, os seus uh, contos, porque uh, eram contos, foram contos que eu li. E depois um, nada, e, pois, um, 
eu estou muito, muito satisfeita com esse curso de tcheco, um, porque já falo muito bem, já me comunico muito bem. Uh, uh, por exemplo, a gente esteve, uh, esteve uh, em Praga no, um, no fim de semana passado, e por isso, uh, por isso eu me comuniquei sem problemas uh, em tcheco com a gente. E... Um, um, e por isso o curso, o curso me ajudou muito. Agora, pois no final da minha, da minha apresenta apresentação, um, eu queria falar um pouco uh, pois dos meus métodos uh, de uh, manutenção dos meus idiomas. Um, pois eu leio muito, muitos livros em cada idioma que domino, uh, e eu prefiro ler. Uh, na língua, no idioma original. Uh, não gosto muito de traduções, porque, claro, tem tradu tra tradutores muito bem, muito bons. Um, eu respeito uh, o seu trabalho, claro, mas, uh, claro, cada tradutor, cada tradutora <risos> um, improvisam pouco quando quando traduzi, um, pois o, o, a, a mensagem do ator, do escritor, não se, não pode um, pois estar presente, pois 100% presente uh, numa tradução, porque um, não existem, por, por exemplo, expressões uh, um, no idioma que um, realmente corresponde no, um, das, das expressões no idioma uh, original. E, por isso, eu prefiro ler uh, tudo em idioma uh, original, se é possível, claro. Uh, por exemplo, uh, eu ainda não, não falo árabe, e pois não posso ler nada em árabe, mas eu tenho como... Um, três, três alternativas, não é? Uh, e por isso tenho um, muitas, muitas opções, muitas oportunidades de, de ler livros um, uh, nos idiomas para, para melhorar o meu vocabulário e tudo. Uh, também, claro, uh, comunico muito com, com a gente, com as pessoas. Um, para melhorar minha comunicação oral ou escrita também, porque eu escrevo e-mails um, um, com, com muita frequência e sim, gosto muito de escrever também um, e claro além disso, escuto pois, uh, ouço muita, por exemplo, a rádio ou, um, também vejo vídeos no YouTube, ou uh, um pouco de podcast, uh, ouço também, uh, e, pois, uh, melhoro uh, a minha uh, compreensão aditiva também, compreensão oral, compreensão aditiva, e, por isso, <risos> esse é o meu método, né? E eu, se a gente quiser, ou queria uh, recomendar esse método a uh, Uh, aos poliglotas <risos> ou entusiastas linguísticos <risos> uh, que quiseram aprender idiomas, porque, claro, a leitura é muito importante, uh, acho eu, porque quando, quando você lê, você aprende muito, uh, muito, 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 nuances gramaticais, é, etc., etc., pois, uh, pois por isso, um, o meu conselho a todos é ler, 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 porque <risos> sem ler, eu acho, né? eu penso que sem ler, o idioma não se pode aprender uh, de, de uma maneira, de um jeito adequado. <risos> Sim. E, depois, um, espero que uh, vocês tenham gostado da minha apresentação. E agora, vocês têm 
13 alternativas, 13 línguas <risos> para, para uh, fazer-me perguntas. Pois, the floor is yours. Olga, a muito apresentação obrigado. foi muito boa, parabéns. Né? <risos> você falou 45 minutos, 15 em cada língua, e você sim, sim. fez, você fez uma, uma divisão muito boa do tempo, e são três línguas estrangeiras para você, sim. e você... <risos> Falou muito bem todas elas, é incrível. Hum. É, eu tenho aqui alguns comentários para ler para você. Ah, sim, ah, muito bem. O Eric falou, Zdraveite, hello, Olga. Sorry for the delay, I'm very happy to listen to you. Mnogo blagodaria. Thank you very much. <risos> ah, mola, mola. Ah, eu sou em búlgaro e é, ah, muito obrigado. Zdraveite, é, um, olá. O Jurubola, o Jurubola, que foi o criador Jurubola, do sim. Clube Poliglota aqui no Brasil, ele falou, parabéns, Olga, você é uma grande inspiração. O Danilo sim. falou, Edja, é incrível, acento muito amável. <risos> acento muito amável, muito graças. E a Márcia falou, português, muito bom. <risos> excelente, excelente. É... Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho perguntas também, mas eu quero saber se alguém tem alguma pergunta antes aí para fazer. Pode ser inglês, espanhol, búlgaro, uhum. o que quiserem. É, é <risos> Olga, eu quero te avisar inglês, que tem 46 é. pessoas aqui, viu? 46 pessoas assistindo. Uhum, pois, Muita gente. Sim, pois agora, the floor is yours. É para mim, Olga, como, como sempre, é uma grande honra poder compartilhar isto com você. É, uma história sem, sem nenhuma dúvida inspiradora, como todos os membros da Hype. Hum, que graça, Mati. É, eu tenho uma pergunta. Por que você escolheu o nome lituano para a língua que você inventou quando criança? Você ah, ouviu sim, que, que existia essa língua e você botou o nome dessa língua em outra língua? Como foi? Sim, uh, eu escutei um, o nome, porque a minha mãe me contava sobre a, um, a Lituânia, quando uh, uh, estive ali, um, ali com, com a sua amiga lituana, e também uh, a gente na Bulgária, pois naquele tempo, naquele período, um, pois comprava uh, com muita frequência um, o queijo lituano, que ah. uh, gostava muito. Era como, como o queijo de, de gauda, né? De gauda, mas uh, era lituano. E, e por isso, por isso escolheu. Ah, certo. <laughs> And I also have a question about German. You said that you fell in love with German, mm -hmm. but usually German is uh, known as not a beautiful language, but a, a language that people don't think is very beautiful and you thought it was beautiful why is that is it because you are bulgarian and speak russian and i don't know for us german sounds a little bad if we don't know it yes because that is our little bit of stereotypes because um you know german well like or do you or like many people know german from movies where it is spoken um don't know during the war or something and of course uh, it's it sounds a little bit uh, rough and, and rude because uh, like the the uh, topic of, of the, the the subject of the, of the movies are, are are so but it's it's not like um it's not in all situation of your life that you speak german that way so so the german doesn't sound Uh, rude or something always that doesn't sound, sound, <laughs> sound bad always so for example when you listen to uh, an area from from an opera by Mozart for example um, or by Karl Maria von Weber for example uh, a, a, like a lyric aria so you can hear how um, how like the the singer um pronounces all the of the um all the words and all the sounds and so on and and how like how how melodic it can be because uh in the lyric area what what, what can you sing about you sing about love you sing about nature uh and and yeah so okay okay 
Uh, uh -huh. Pienso que Carlos de León tenga una pregunta. Por favor, Carlos. Habla, ándale. <coughs> eh, hola, Olga. ¿Cómo estás? Eh, yo estuve en Sofía en 1986. Oh, sí. You were not born yet, right? Hmm? No. I was in Sofía. Sofía, how do you say? Sofía? Sofía, uh, but you can say Sofía. No, 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 that doesn't okay. matter. I was there in 86, and I yeah. think you were not born yet. No, right? no, 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 no. So what okay. are your impressions from... Sofia. Well, it was a very hard dictatorship, communist state. Yes, dictator. yes, it, it was. It was before it was. the war, you know, and before, I mean, it was, the Soviet Union still existed. Yeah, of so, course. Uh, no, my question was, because of that, it was almost impossible in Sofia or Sofia to find anyone speaking uh, English. No. I mean, I was like the official translator of my group and... Uh, we could only speak uh, Spanish with uh, the, the, the translators from the Communist Party that were mm -hmm. assigned to our, to our trip, you know? We could mm -hmm. not talk, talk to almost anybody at the street because they did not speak in Sp uh, English. English, no. Only there was, sorry, there was only yes, one, yes. Girl, one girl, Maria, who was also a polyglot. Like, I think she spoke like five languages at that time. Wow. Very nice girl. Wow. So how is it now? Do people speak English better, more than like, you know, some people speak English in Sofia or Bulgaria? Yes, 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 of course. So now, now German is, oh, German, poo. English is studied, English is spoken uh, in school. Uh, English is obligatory uh, as your first foreign language. Uh, there are some no, no, not some, many. There are many high schools only for like with, um, with intensive language study. And so you can like um, study languages that, for example, uh, English speaking like English um, high school or German speaking high school, Spanish speaking high school or uh, French or Russian, or whatever. But yes, English is spoken. Uh, so young people study English uh, from the kindergarten as I did, as I did. So I studied English at school. And um, so almost nobody of the young people speaks Russian uh, right now because Russian is not, is not popular. Uh, That's great right, because no longer at, that time, at that time it was the official second language at yes. school. Yes. Yes, it's, it's right, it's correct. Ok. Mm -hmm. uh, agora temos uma, uma pergunta. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Mm -hmm. Agora temos uma pergunta do Eric. Eu acho que o Eric poderia lê-la, ou se ele não quiser, eu posso ler também. Me diz aí, Eric. Sim. O que você acha? Eric. Eric, está aí ou não? Bem, eu vou ler a pergunta do Eric aí para você. É o seguinte, qual seria o primeiro idioma não germânico, românico ou eslavo que você gostaria de aprender? E em qual originário fora da Europa? Árabe mesmo? Ou talvez grego, albanês, armênio, turco? Sim, eu tenho um plano. E esse plano é o, 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 o japonês, japonês. E é, sim, pois é, agora já... <risos> Já estou um, pesquisando uh, uh, quais um, livros de japonês uh, existem, uh, etc, etc. Como é que é com katakana, hiragana <risos> e kanji. Um, e, uh, sim, pois, um, não sei, em, em, em dois anos, não sei, uh, ou, um, ou um pouco uh, antes, não sei, uh, depende. Uh, dos outros planos linguísticos, <risos> uh, gostaria de aprender o japonês, porque eu gosto da, da melodia, uh, gosto como, uh, como é, como o som, e uh, sim, é muito exótico <risos> para mim, o japonês. Sim. Japonês, então, certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Não sei se outras pessoas têm tanta gente aqui. 
46 agora. 46 people now. Wow. Uh, and how do you find time to study all those languages? Uh, how do you manage time? <laughs> so now I'm like not, not really studying it, uh, apart from this Italian course. But of course, I'm studying vocabulary and so on. But um, so how, how do I find time? Yes, in my uh, spare time, I read. So for example, be it books or uh, something from, from a forum, like articles or uh, news, something. So, so I managed like, to improve the languages by, by reading and um, sometimes, sometimes by listening when, uh, if, if I want or some song or uh, of course the radio, um, something so. Uh, and yeah, so um, for example, uh, some of the languages that I learned so the Scandinavian, for example, and uh, Dutch, it was like um, uh, really easy to me to learn the grammar, so like the first step to learn the grammar. Uh, so I managed to study, so for, to learn, for example, Dutch, Swedish, Norwegian, and Danish uh, in four years. So each year, one language. Okay. <laughs> uh, so, so, so uh, you... While I was stuck with music. So, okay, yeah. so you use your spare time and also you split your time among yes, languages. Yes, yes, I organize my time, I split my time. And then mm -hmm. we have two more questions. Y el húngaro, piensas en estudiarlo? Sí, claro, porque um, yo tengo, pues, mis, no sé, mis, mis, mis bisabuelos eh, eran húngaros. Uh, pues de... de uh, pues de mi parte materna y a mí me gustaría aprenderlo pero ahora no, te, no tengo tiempo y pues cuando <risa> cuando me cuando me jubile pues pues cuando ah. voy a estar jubilada cuando esté este, eh, sí esté jubilada uh, voy a aprenderlo uh, junto con el eh, finlandés quizás eh, sí <risa> algo así. Ah, okay. And uh, the last question from Eric, haven't you ever thought in becoming a language teacher? Yes, I've thought about it and I'm thinking of um, the opportunity or the possibility to teach on italki. So my plan mm -hmm. is to teach um, Bulgarian, Russian and German because at italki, uh, like only C2 level, so native like level is required. So these are only the three languages that I have C2 level in. So Bulgarian, Russian and are native and German, I have a yeah. certificate in C2. That's <laughs> But I could also like teach um, other languages at uh, mm, another ca category that's uh, called um, tu tutor, you know, not, not professional teacher, but community tutor. Yes, it, it was that community tutor. So yes, so I, I would like to teach an italki and that's why uh, on the Polyglot conference where I was um, like now like before Polyglotar, um, I listened to one uh, lesson of a Dutch uh, young man um, and like I understood how his approach is so without grammar, only mm. conversation and, and so on. But, you know, I'm a grammar, like a grammar guru. And of course, <laughs> like I talk it, uh, it's, um, uh, it's included the word talk. So I, I will um, teach languages through conversation, but of course I will include uh, grammar as well and explain it because I have no clue how you can teach a language without grammar, only with the conversa with conversations and so on, new words. Uh, and yeah, that, okay. and yeah. So yes. So I told you would be an option. I told you. Okay, that's great. Uh, I found my Polish teacher on Italki, by the way, <laughs> two years ago. Uh, uh, Magdalena Gold, you know, friend of us. Yeah, is Magdalena. It yeah. From uh, Easy Polish or not? Easy Polish. I watch that channel as well on YouTube. Yeah. Is, is it him? Is it Piotr? No, no. It's Magdalena Golden. Magdalena. Magdalena. Yeah, she's Polish and she lives in Italy, in Polignano Mare. 
Yes. Oh, yes. Magdalena. Uh, by the way, now she is traveling to Poland. She is in Poland this week uh, to visit mm. her family. <laughs> I think we have one more question by João Francisco, mm -hmm. but uh, he has not written it yet. Uh, oh, Olga, no. have you prepared something to, in terms of music? Because we are running yes, out of time. We yes, still have 10 yes, minutes. Yes, 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 yes. Okay. I prepared a, a bossa nova one. Okay. <laughs> so now I'm going to mute myself and, or, or not mute. I'm, I will see, but I'm going to um, call my camera team <laughs> to okay. come. Okay, and... let's do it, mm -hmm. please. Uh, Vamos lá agora ouvir Bossa Nova com Olga Coeva. Yes, yes, but just a sec, right? Because they have yeah, okay, to fix okay. my PC and I go to I I have to uh, go to the piano. Okay. And so, on. so now I'm gonna. Uh... Então, pessoal, terminar aí a primeira apresentação do dia com Bossa Nova. Vamos lá. <laughs> Olga, cheia de talentos aí. Podem fazer comentários, viu, se quiserem. Eu acho que a gente pode até terminar a interpretação aqui, porque talvez a Patrícia e a Graça queiram fazer alguma pergunta. Eu vou finalizar aqui a interpretação, tá? Então, podem parar agora. É isso aí, Patrícia e Graça. Não sei se vocês tinham alguma pergunta, só me avisa aí para eu já me preparar, não. Eu consegui mandar pelo chat, Juliana. Obrigada. Tinha ah, curiosidade do húngaro para ver o ah, que ela dizia. Ah, foi. Eu, eu já perguntei isso. Tá Obrigada. <risos> Perfeito. Tá bem, né? Pessoal? Tudo bem. Pode fazer. Pode cantar. Tudo certo. Sim, agora eu vou cantar uma bolsa nova do Chico Buarque, do meu conhecimento, chamada O que será que me dá?
Parabéns, parabéns, ótimo. <risos> muito legal, muito legal mesmo. O pessoal falou muito lindo, uau, emocionante, música linda, super talentosa. Ah, obrigada. É ótimo. A gente só... Como Mate? Que Felicitações. Parabéns. Felicitações. Ah, muito Eu tenho só a última pergunta para a gente finalizar do João Francisco. É, você está ouvindo? Sim. Sim, claro, claro, claro. É, é muito importante a motivação no aprendizado de línguas. Às vezes encontramos pessoas que dizem não ser necessário estudar idiomas, pois com a tecnologia, os tradutores falamos qualquer idioma. Então, qual é a sua pergunta, a sua resposta para essa pergunta? Que a gente não vai precisar mais aprender línguas por causa da tecnologia. Verdade ou mentira? Sim, um, eu já ouvi falar no, nos traduções, um, mas como, não somente Google, Google, claro, Deeple, um, etc., mas no Japão, por exemplo, é muito popular usar uh, traduções, uh, por exemplo, por exemplo na, da, da empresa Casio, que são, com, não sei, pequenos dispositivos, dispositivos que, que podem um, uh, traduzir por... Uh, o tempo, o tempo real e tudo. Mas uh, eu penso que a tecnologia uh, nunca poderá, nunca poderá uh, alcan alcançar tudo que o cérebro uh, humano uh, pode alcançar, uh, pois uh, aprender o idioma. Porque um, eu penso que uh, um tradutor Claro, se, 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 se pode desenvolver, mas não pode alcançar o nível da tradução humana. Um, por exemplo, é, pelo, pelas expressões idiomáticas na língua. Uh, no contexto, por exemplo, eu penso que o, o, o tradutor não pode entender tão bem o contexto uh, da narração de um ou de um poema, qualquer uma coisa, qualquer, qualquer. pois uh, acho que hum, a motivação uh, deveria uh, estar, <risos> deveria uh, haver motivação para aprender uh, idiomas e devido à tecnologia, um não pode uh, recusar de não, não pode deixar de aprender idiomas e é. uh, contar com, com, com a tecnologia. É isso mesmo, porque a tecnologia ajuda, mas a gente sempre precisa falar com pessoas, né? Uhum. Sim, sim, sim. A gente precisa falar, a gente precisa de conexão viva que um robô como, como um robô não pode lograr, não pode alcançar. Né? É verdade. Então é isso. Muito bom, excelente. Daqui a 10 minutos a gente começa a nova apresentação é, seguinte, né? Então, então é isso, viu, Olga? Parabéns, obrigado. Sim, sim muito obrigado. Então a gente se vê no, no restante aí das outras palestras do Poliglotar, tá certo? Uhum. Uhum. Sim. E essas, um, essas salas de bate-papo, né? Uh, onde estão? No, ah, no, sim. No Zoom eu, também. Eu, eu, vou, eu vou colocar... Ah. Peraí, tá tendo um eco aqui. Hum, uhum, eu, vou, uhum. eu vou colocar lá no grupo do... Uh, no grupo do WhatsApp, tá certo? Eu te coloquei no mundo porque tava dando um eco aqui. Mas eu vou avisar para vocês sobre a sala de bate-papo uh, lá no WhatsApp, tá certo? Não sei como tira você do mundo aqui, Olga. Eu acho que eu coloquei porque estava tendo um eco. Mas é isso. Você não conseguiu tirar aí, né? Tá. Ah, você está escrevendo alguma coisa? Olga, eu não consigo te ouvir porque estava tendo um eco. Agora sim, sim agora. pode falar. Agora sim. Sim, agora. Hum, agora sim. Agora sim. 
Pois muito obrigada e, e tenho uma boa noite, um bom dia. Boa noite, já, já é boa noite aqui. Quase. Tchau, uhum. até mais. Ah, até mais. Meu. Todo mundo está mandando muitos beijos. Tchau. Uhum, tchau.